Hello friends, this video we will talk about the topic of shallow foundations in the tights. Foundation is basic and classified as a deep foundation and a shallow foundation. Deep foundations in the Varanda, Pile, Pier, Okiana, then a Kurchit and Amala videos is either tender, Avishil or a description box in Oka. Deep foundations in a base chit, shallow foundations, Uribad types of Verinander. Deep foundation, the main itla types are Kiana, Pile, Pier, Casins. Paksha, shallow foundation, the Uribad types and maximum basic I to be Oikina, Ella foundations, Namali Yoru video, like our Yans Remikinander. Now, what are the types of uh, wall footing, isolated footing, column footing, combined footing, strap or cantilever footing, continuous footing, inverted arch footing, grillage footing, raft or mat footing, last one stepped foundation. This is the wall footing. Wall footing is the name of structural wall in support the foundation. This is the symbol wall footing and stepped wall footing. That is the symbol wall footing. This is the symbol wall footing. This is the concrete base. 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 This is the structure of the load. Uh, foundation we use That is stepped wall footing. Peri wall then or step pattern construct in the footing and stepped wall footing. Uh, this is the chicken angle. We concrete in the base of the concrete. That is the step pattern RR masonry or brick masonry. We construct the footing. Residential building is a foundation of this stepped wall footing. Simple wall footing is used in the stepped wall footing. This is a stepped wall footing. This is a projection. This is a projection. This is a isolated footing. This is a column footing. This is a individual footing. This is a isolated footing. This is a type of Simple column footing, stepped footing, sloped footing. That is simple footing. This is the simple item of the base. That is follow the column. This is the simple footing plan. This is the cross section. This is the design of the design. Structural load is the uh, sloped footing in a column, stepped footing in a column, load coral verina stalangal and simple footing in Namala Kodakanada. Add the sloped footing anna, either in the Pratedana, basum, e column, tamile, or your connection and diagram. Other or your sloping format lyricum. Up a cross section Namala no canangle or trapezoidal shape in a Namaka canambatu. Okay, add the varanda stepped footing anna, stepped footing in a Pratedana. This column base and thumb connection is a stepped format. So, if you look at cross section, this is a step by step. Now, if you look at all the figures, the base is a square shape. The square shape is a rectangular shape, a circular shape. This is a base provided. That is combined footing. Two of the same columns are common. One footing is combined footing. This is a type of rectangular shape combined footing and trapezoidal shape combined footing. That is a rectangular shape combined footing. This footing is a rectangular shape combined footing. This is a rectangular shape load LM same item. This is a rectangular shape combined footing. In this load, we have a trapezoidal shape of combined footing. If you have a combined footing, you can use the common footing. If you have a column, the line and the boundary line. If you have a load, you can use the base of the base. If you have a foundation, you can Foundation item, Kuti Oji Pichita, Namala Foundations are constructing. Anganilla Sahajiringal and Namali combined footing like a bonad. 
അടുത്തത് സ്ട്രാപ്പ് ഓർ ക്യാൻഡ് ലിവർ ഫോട്ടിങ് ഈ ഒരു ഫോട്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ കോളംസോ ഒരു റോല് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോളംസിൻ്റെ ഫൂട്ടിങ്ങിനെ ഒരു ബീം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതാണ് ഈ ഒരു ഫൂട്ടിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ബീമിനെ നമ്മൾ സ്ട്രാപ്പ് ബീം എന്ന് പറയാറുണ്ട് എക്സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ലോഡ് വരിക അതുപോലെ ബൗണ്ടറി ലൈൻസ് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്യാൻഡ് ലിവർ ഫൂട്ടിങ് വെക്കുന്നത് ഒരുപാട് ടൈപ്പിൽ ഈ സ്ട്രാപ്പ് ബീം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ ഏതാണോ സ്യൂട്ടബിൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ ഏത് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫൂട്ടിങ് ഒരു റോല് വരുന്ന രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ കോളംസിന് കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ഫൂട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നു അതാണ് ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ഫൂട്ടിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആർ സി സി ബേസ് സ്ലാബ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കോളംസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുക സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ ലോഡ്സും ഒരു ലാർജർ ഏരിയയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ എഴുതി കൊടുക്കുന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതുപോലെ തന്നെ കോമൺ സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിഫറൻഷ്യൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് കുറവായിരിക്കും അടുത്തത് ഇൻവേർട്ടഡ് ആർച്ച് ഫൂട്ടിങ് ആണ് ഈ ഒരു ഫൂട്ടിങ് അത്ര കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല വളരെ റെയർ ആയിട്ടേ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഒരു ആർച്ച് തിരിച്ച് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക അതുപോലെയാണ് ഈ ഒരു ഫൂട്ടിങ് കാണുക ഇനി ഇത് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബേറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി സോയിലിൻ്റെ ബേറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വളരെ കുറവാവുക അതുപോലെ തന്നെ ഡീപ്പ് എക്സ്കവേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതുപോലെ പില്ലേഴ്സിലേക്കാണ് ലോഡ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫൂട്ടിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നത് സെഗ്മെൻ്റൽ ആർച്ചസ് ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഫൂട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുള്ളത് അതിൻ്റെ സ്പാൻ പില്ലേഴ്സ് എവിടേക്കാണോ കൊടുക്കുന്നത് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുക റൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്ത്ത് ടു വൺ ടെൻത്ത് സ്പാൻ ആണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററിനേക്കാളും കുറവ് കൊടുക്കാറില്ല ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ഗ്രില്ലേജ് ഫൂട്ടിങ് ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഫൂട്ടിങ് ആണ് നല്ല ഹൈ ലോഡ് വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫൂട്ടിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഗ്രില്ലേജ് ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ പിക്ചർ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഈ ഒരു ഫൂട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് ആണ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ബേസ് ആണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ബേസിൻ്റെ തിക്ക്നെസ്സും അതിൻ്റെ ഏരിയായൊക്കെ അവിടുത്തെ ലോഡും ആ സോയിലിൻ്റെ ബേ ബയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഇനി പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹോൾ സ്ട്രക്ചറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എക്സ്കവേഷൻ നടത്തും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഈ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ബേസ് ഇട്ട് കൊടുക്കും എത്രയാണ് തിക്ക്നെസ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ബേസ് ഇട്ട് കൊടുക്കും അതിന് ശേഷം ഈ ബേസിനെ ഒന്ന് പാർഷ്യലി സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിക്കും അതിന് ശേഷം റോൾഡ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഐ സെക്ഷൻസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഐ സെക്ഷൻ്റെ സൈസും അതിൻ്റെ സ്പേസിങ്ങും എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടയർ ഐ സെക്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അത് ഫിക്സ് ചെയ്യും അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് അടുത്ത ടയർ ഐ സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതും താഴത്തെ ഐ സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള എത്ര ലെയർ ഐ സെക്ഷൻസ് വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അവിടുത്തെ ലോഡും ആ സോയിലിൻ്റെ ബയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ദെൻ ബേസ് പ്ലേറ്റ് വെക്കും അങ്ങനെ കോളം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഹോൾ സ്ട്രക്ചറിനെ കോൺക്രീറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഫൂട്ടിങ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് റാഫ്റ്റ് ഓർ മാറ്റ് ഫൂട്ടിങ് ഈ ഒരു ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെയർ കോൺടാക്റ്റ് ഏരിയയിൽ നമ്മളൊരു ആർ സി സി സ്ലാബ് കൺസ്ട്രക്റ്റ
അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ്സും ഓവർലാപ്പിങ്ങും എല്ലാം അതും നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ലോഡൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലോവർ എൻഡിൽ ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും ലോവർ എൻഡിൽ ഒരു ചെറിയ പൈൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് അവിടുത്തെ സ്ലിപ്പേജ് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഹോൾ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ സ്ലിപ്പേജ് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പൈൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻസ് 